നമസ്കാരം കൂടത്തായി കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതി ജോളി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത് കൈ ഞരമ്പ് കടിച്ചു മുറിച്ചാണെന്നാണ് മൊഴി പല്ലുകൊണ്ട് കയ്യിലെ ഞരമ്പ് കടിച്ചു മുറിച്ചുവെന്നും ടൈലിൽ ഉറച്ച് വലുതാക്കിയെന്നുമാണ് ജോളി പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി എന്നാൽ മൊഴി വിശ്വസനീയമല്ല എന്ന് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോളി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലെത്തിയാണ് പോലീസ് ജോളിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് രക്തം മാറുന്ന നിലയിൽ ജോളിയെ കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ തന്നെയാണ് ജോളിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തെ തുടർന്ന് ജോളി കിടക്കുന്ന സെല്ലിൽ അധികൃതർ വിശദമായി തന്നെ കൂടുതൽ പരിശോധനകളും നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഞരമ്പ് മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളൊന്നും തന്നെ സെല്ലിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ജോളി മുൻപും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും സൂചനകളുണ്ട് കുപ്പിച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞരമ്പ് മുറിച്ചത് എന്നായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പുറത്തു വന്ന വിവരം എന്നാൽ ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ സംശയമുണ്ടാകുന്നത് കൈ ഞരമ്പ് താൻ കടിച്ചു മുറിച്ചു എന്നാണ് ജോളി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ജയിലിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കുപ്പിച്ചില്ലോ മറ്റ് സാധന സാമഗ്രികളോ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്നാണ് സൂചനകൾ ജോളിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു പ്രതികളാണ് ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് അധികൃതരെ അറിയിച്ചത് എന്തായാലും ജോളിയുടെ മൊഴി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശ്വസിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി കുപ്പിച്ചില് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഈ ജയിലിനുള്ളിൽ ലഭിച്ചു എന്നത് പോലീസ് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിവരം കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സുരക്ഷാ വീഴ്ച അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് പോലീസ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ജോലിക്ക് ജയിലിലെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ സംവിധാനമായിരുന്നു ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ വെറുതെ ആയിരുന്നോ എന്ന സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം കൊണ്ട് തെളിയുന്നത് ജോലി ജയിലിനുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ കുപ്പിച്ചില് പോലുള്ള ഒരു വസ്തു ജോലിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നതും ദുരൂഹമാണ് ജോളിയെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് ജയിലിൽ നിന്ന് മുൻപും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കടുത്ത വയർവേദനയും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും ഒക്കെ തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി പരാതിപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് ചികിത്സയും നൽകിയിരുന്നു അന്നും ഇവർ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി ജയിൽ അധികൃതർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് തുടർന്ന് ഇവർക്ക് ജയിലിൽ പ്രത്യേക സുരക്ഷയും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇരട്ട വ്യക്തിത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി അതിനാൽ ജോളി മുഴുവൻ സമയവും ജയിൽ അധികൃതരുടെ നിരീക്ഷണ വലയത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ പതിയെ ഇതെല്ലാം മാറ്റി ജയിൽ സാഹചര്യവുമായി ജോളി എഴുകി ചേർന്നു എന്ന കണക്ക് കൂട്ടലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അതിനിടെയാണ് ആത്മഹത്യാ ശ്രമം ജോളി നടത്തുന്നത് കൃത്യസമയത്ത് ജയിൽ അധികൃതർ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അപകടം ഒഴിവായത് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനും ജയിൽ അധികൃതർക്കും വലിയ തലവേദനയായി മാറുമായിരുന്നു ഈ സംഭവം പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ താൻ സൈനീഡ് കഴിച്ചു മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ജോളി പോലീസിനോട് നേരത്തെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം അറസ്റ്റിലാകുന്നതിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ജോളി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കല്ലറ തുറന്നതിന് പിന്നാലെ അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും ജോളി സമീപിച്ചിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന് ബോധ്യമായതോടുകൂടി ചില കഥകൾ മെനയാനും ജോളി ശ്രമം നടത്തി തെളിവുകളെല്ലാം തന്നെ തനിക്കെതിരാണെന്ന് അയൽവാസികളോട് ജോളി പറഞ്ഞിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തലും ഉണ്ടായിരുന്നു പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ തൻ്റെ മക്കളുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു ജോളിക്ക് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നാൽ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന സൈനിയുടെ താൻ കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ജോളി പറഞ്ഞിരുന്നത് തന്ത്രപരമായിട്ടായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘം ജോളിയെ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ജോളി അറസ്റ്റിലായത്